Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous apporte une réflexion enveloppée de grâce et de mystère, une histoire qui unit ciel et terre, divinité et humanité, dans la sainte image de la Tilma de Notre-Dame de Guadalupe. Asseyez-vous, écoutez la mélodie céleste et ouvrons nos cœurs à cette histoire de foi et de merveille qui transcende le temps et l'espace, nous unissant tous dans la présence du Seigneur. En 1531, sur les collines de Tepeyac, un événement miraculeux s'est produit qui marquerait à jamais le chemin de la foi, non seulement au Mexique, mais dans le monde entier. San Juan Diego, un humble autochtone, a été témoin de l'apparition de la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu. C'était elle qui demandait qu'une église soit érigée là-bas, en ce lieu saint. Et comme signe de sa demande divine, un miracle a fleuri dans le froid hiver. Des roses de Castille ont éclos, et la très sainte Vierge les a placées dans le manteau de Juan Diego. Lorsqu'il ouvrit son manteau devant l'évêque, il n'y avait pas que des roses. L'image de Notre-Dame de Guadalupe était imprimée sur sa tilma, un symbole éternel de sa présence aimante et protectrice. Depuis lors, la tilma a suscité émerveillement et dévotion, résistant au passage du temps défiant les explications scientifiques et révélant des mystères que seuls les yeux de la foi peuvent vraiment percevoir. Les étoiles sur son manteau coïncident avec la constellation du ciel au moment de l'apparition. Les yeux de la Vierge, sous examen, reflètent comme une photographie les témoins présents, comme si elle capturait ce moment sacré dans l'éternité. Son image n'a pas été peinte de main humaine, mais imprimé divinement, un signe qu'ici, dans cette sainte image, le ciel et la terre se rencontrent. Et maintenant, frères et sœurs, un nouveau mystère émerge, une révélation qui unit notre foi à la beauté de l'univers, un signe que Dieu nous parle à travers toutes formes et sons. Certains croient que la position des étoiles et le dessin sur la tilma ne sont pas seulement un reflet du ciel mais une mélodie céleste, une musique divine qui a été codée par Dieu lui-même dans le tissu même du manteau. La musique cachée parmi les étoiles, placée au cœur des fleurs sur le manteau de la Vierge de Guadalupe, a été révélée d'une manière qui enchante et stupéfie. En dessinant des lignes verticales à travers chaque étoile et en superposant un clavier, on découvre que chaque ligne coïncide avec une note musicale spécifique. Les experts soutiennent qu'en traçant une ligne continue du haut vers le bas et vice-versa, chaque note correspondant à chaque point le long de cette ligne est intersectée, tout comme les chevilles sur un cylindre d'une boîte à musique. Étonnamment, ce qui émerge est une série de notes et d'accords en parfaite harmonie. On croit que cette séquence mélodique pourrait être la même mélodie que San Juan Diego a entendue lors de la rencontre sacrée avec notre mère le 9 décembre 1531. Les scientifiques, dans leur étonnement constant, ont réussi à enregistrer la musique du tissu du manteau de Notre-Dame de Guadalupe. Et ce que nous écoutons maintenant est l'harmonie céleste qui nous relie directement au divin. Fermons les yeux et écoutons la mélodie écrite par Dieu.
Alors, mes chers frères et sœurs, tandis que nous méditons sur la Sainte Tilma, reconnaissons que chaque moment de grâce est une note dans cette symphonie divine, et chaque acte d'amour est un accord dans la mélodie que Dieu a écrite pour nous. Que la Sainte Mère de Guadalupe guide chacun de nous dans la danse de la foi, et que notre vie chante toujours la chanson d'amour que le Père a composée pour chacun de nous. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.